హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఎంతో మెత్తగా కమ్మగా ఉండే బందోస ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఈ బందోస తయారు చేసుకోవడానికి మనకు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ పడతాయి సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు బియ్యం తీసుకోవాలి అందులో ఒక స్పూన్ మెంతులను వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బియ్యం ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో పెరుగు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ బియ్యం మరియు మెంతులను కడుక్కొని ఇప్పుడు మనము పెరుగు ఒక కప్పుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పెరుగులో ఈ రైస్ మెంతులు అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇందులోకి మనము వాటర్ కావాలంటే కొద్దిగా మజ్జిగ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మూత పెట్టి ఐదు గంటల పాటు మనము నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి బాగా ఐదు గంటల తర్వాత బియ్యం బాగా నానిపోయాయి ఇప్పుడు మనము ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని వాటర్ ఏమీ వేయకుండా మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇలా ఈ బియ్యం మొత్తం పెరుగులో నాడడం వల్ల ఈ బందోస చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందులోనూ చాలా మెత్తగా వస్తాయి ఇప్పుడు చూసారా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇంకొక బౌల్లోకి మనము వేసుకోవాలి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం అంతా ఒకసారి బాగా మనము స్పూన్తో కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఎనిమిది గంటల పాటు మనము దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారుగా మనము ఎనిమిది గంటల తర్వాత పిండి బాగా నానింది ఇలా ఒకసారి బాగా మనము కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు అలాగే ఒక పావు స్పూన్ కుకింగ్ సోడానుగా వంట సోడాను వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి పిండి మరీ గట్టిగా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనకు ఊతప్పంలాగా ఉన్న పిండిలాగా మనము రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము బందోస ఎలా తయారు చేసుకోవాలో పెనంలో వేసుకుందాం ఇలా కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మనము ఇలా గరిటెతో దోశ పిండిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని మనము దీన్ని బాగా దూరగా మనము కాల్చుకోవాలి ఇలా రెండో వైపుకు తిప్పుకొని రెండు వైపుల బాగా మనము బాగా కాల్చుకోవాలి అంతే ఎంతో వేడిగా కమ్మగా మెత్తగా ఉండే బందోస రెడీ అవుతుంది ఇంకొకటి ఎలా వేయాలో చూద్దాం ఈ విధంగా దోశ వేసుకోవాలి వేసుకొని ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మూత పెట్టుకొని మనము ఒకవైపు బాగా కాలిన తర్వాత ఇంకొక వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బందోస ఎలా తయారు చేయాలో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ టేక్ కేర్